八哥，哎，梦梦，吃好了？吃好了，都是老朋友了，我就不给你钱了，我先走了啊。等一下，梦梦，宝哥有个事情想跟你说一下。怎么了，宝哥？这些年，宝哥对你怎么样？那还用说啊？这些年你带我做了多少项目？想当年我是什么样的，一穷二白，现在你看我过得多潇洒。是这样，宝哥有个事情想求你。什么事儿你就直说，我能做到的，我绝无二话。最近行情不好，家里出了点大事儿，我想给你借二十万。怎么了，宝哥？你这么大老板，连二十万都拿不出来，别开玩笑了。我没跟你开玩笑，是真的。大宝，你看你，你要是找我帮忙别的事儿，我还能帮帮你。你现在连二十万都拿不出来，估计你现在快破产了吧？这钱啊，我可没法借。王梦，你看在这么多年我带你起家的份儿，拉倒吧，宝哥，看谁都没有用。如果有一天你吃不上饭了，去我公司食堂管够管饱。但是借钱的话，我是真没有啊。王梦，我们这么多年的感情，这么多年的友谊，难道一分都不值吗？如今这个社会啊，哪有什么感情可谈？都是利益而已。你有利用价值，我们才是朋友。现在，你有什么资格跟我做朋友啊？好了，我也不跟你说了，我还要谈生意呢。你今天要谈的这个生意都是我介绍的，你怎么能这么说话呢？那我说什么？谢谢你，够了吗？那我走了。宝哥，我早就跟你说过了，你那个朋友王梦啊。他的人品根本就不行，真是知人知面不知心呐、啊。那你打算怎么办啊？既然都已经知道他是这样的为人，那以后肯定不能让他吃这碗饭了，不然以后社会上都是他这种小人得志，那么好人怎么立足？我也这样觉得，我们好好做人，以善为本，却给那些坏人做了嫁衣，最后啊气坏了自己，所以坚决不能让那些小人得逞。少辉，从今天开始。切断王梦在我们这里所有获得资源的渠道，让他自生自灭吧。好的，宝哥，我知道了。喂，李总，我到你公司楼下了。不好意思，我们旗下所有的公司都不会再和你合作了。再见。喂，喂。各位，你们觉得我做的对吗？